하나 둘셋넷 다섯 여섯 아홉 열 까봉아 이제 어느 쪽 갈까? 이쪽 해? 어 이쪽? 알았어 갈게 다섯 열 아, 힘들어. <웃음> 오늘도 감사합니다. 더 하라고요? 아, 이제 힘들어요, 선생님. 아봉아, 너뭐 먹고 싶어? 어? 어, 그래? 아봉아. 제가 보기에는 거의 탈진 상태여서 그냥 거의 뭐 삶을 포기한 것처럼 그냥 이 자리에 웅크리고 있었거든요. 제가 생각하기에는 저기가 아니었을까. 병원 수의사 선생님이 말씀하시길 상태가 너무 안 좋고 또 다리가 두 쪽이 다 문제가 있는데 결단하지 않으면 폐사하러 갈 수가 있다라고 말씀하시더라고요. 보호기간에 보내게 될 경우 아무래도 좀 까치다 보니까 야생으로 돌려보내기보다는 뭐 안락사로 진행될 가능성도 있고 죽을 걸 뻔히 알면서 얘를 어디로 보낸다? 이게 도저히 안 되는 거예요. 갑자기 눈물이 그 생각을 하니까 네. 맘마 맘마 까봉이가 목욕을 너무 좋아하는데요. 지금 오늘 날씨가 좋아서 햇빛이 들어오니까 목욕이 정말 많이 하고 싶나 봐요. 목욕 예뻐. 목욕 예뻐. 나아지면 어디가? 여기 있어요. 너무 귀엽다. 완전 늘어졌다. 응. 표정을 잘 표정을 보시면 멍 때리기 1등이에요. 아, 너무 다행이다. 생각이 이렇게 예쁘게 들어갔어. 어떤 노래인데? 어, 좀 제가 장난을 치면은 얘들이 같이 응대라는데. 나 이따가 미안해. 어. 가봉아 조금만 참아. 일단 그냥 붙이지 말고 응. 아마 회복이 된 걸로 보이고 보통 그 새들이 이런 기억이 많거든요 생각보다 아. 많아요 근데 그게 둥지에서 이제 어미가 품는 과정에서 그러니까 네. 압박에 의해서 다리 기억이 많이 오거든요 아이 착하다 이빨 보낸 거 싫어? 이게 까봉이도 다리에 특히나 다리에 문제가 있기 때문에 앞으로 먹이 활동에 있어서 분명히 어려운 부분이 있을 거고 이제 까봉이란 아이가 살아가는 데 있어서 야생보다는 집이 더잘 케어를 받을 수 있을 것 같아요. 저희가 그래도 그동안 까봉이를 잘 돌보았구나 라는 생각은 들었어요. 뭘 좋아하는지 좀더 열심히 파악을 해서 까봉이가 좋아하는 거 많이 해주고 싶어요. 